photographier, là je vais faire des photos et on est à un endroit super particulier puisqu'on est à Koh Yanoi, euh, sur les îles de Thaïlande, donc au, au, sur les îles du sud-ouest. Euh, sud c'est n'est pas la saison des pluies, c'est la saison sèche puisqu'on est en décembre. Et ouais, là il fait 30 degrés au mois de décembre, c'est assez incroyable avec une eau à, à 29 degrés. Et bref, cessons de parler et euh, prenons des photos de ce, manif ce magnifique paysage. J'ai pris la première route, on vient d'arriver à Lille. Là, je suis parti tout seul faire des photos du coup et je me suis arrêté au premier spot. Il y a une petite île là-bas que je vais pouvoir explorer puisqu'on est à marée basse et sur cette île, eh ben, on a quelques petits coefficients. Donc euh, ça va me permettre d'accéder à cette île qui n'est pas toujours accessible, je pense. Et enfin, le décor est tellement incroyable que ça peut que faire des belles photos, je pense. Même s'il y a un beau voile de mer, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a aussi des beaux oiseaux si j'arrive à en capturer. Et voilà. Allez, let's go Bon, je vais commencer par changer d'objectif parce que le grand angle, vu les étendues qu'on a, ça paraît tout petit les paysages. Donc go mettre mon 85mm 1.4 de, de chez Sigma. Et c'est parti Putain, c'est quand même beau, hein. c'est insane ces îles là-bas. Qu'est-ce que ça donne d'ici déjà Ça n'a pas donné grand-chose d'ici, mais bon. On va explorer ce petit îlot là, on va voir ce qu'on trouve là-bas, en espérant trouver des, des oiseaux, il y a des super beaux oiseaux. En tout cas, euh, près de notre logement, on a vu passer, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais ça a des becs euh, assez grands, un peu comme des toucans. Et la façon dont ça vole aussi, c'est super majestueux. Putain de merde, il y a des crabes partout. Alors je sais pas si vous les voyez, mais il y en a vraiment partout, partout. J'ai la phobie de me faire pincer, moi. Attendez, je vous fais une vidéo. Je vous fais une vidéo avec mon appareil, là. <rire> J'en ai sous les pieds. Non, mais si je comprends, c'est leur milieu naturel, il y en a plein. Mais c'est tellement étonnant. Bon, j'arrive pas à faire ma vidéo, là, en plein soleil. Je sais pas ce que je fais. Regardez tout ça, c'est n'importe quoi. Ouah, la pince qu'il a, lui, c'est n'importe Il y en a à foison. Hein. Oh, putain de merde. Tout ce qu'il y a. <rire> bon voilà quoi, tout ça pour dire qu'ils veulent pas me pincer mais... Ah, ah, ah. Dès que je marche sur des trucs piquants, j'ai l'impression que c'était crabe du coup, j'ai... Ouais, ils ont une sacrée pince gauche, hein. non pince droite, je sais pas. Ah, ah ça grouille Allez, je rentre. Moi, je, je reste pas là, moi. Allez hop, sur le chemin, là. On aura moins. Ah, il y en a plus, là. On va le prendre d'ici, un bateau, hein, si on pas... Si je veux pas aller jusque là-bas, bah, tant pis. C'est bon, ça, ça fait pas le même rendu puisque je voulais un beau flot d'arrière-plan derrière notre bateau. Sauf que là, il est trop loin, donc il est aussi net que l'arrière-plan. Ouais, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je vois pas grand-chose de mon écran. On verra. C'est bon, là, je suis sur un sol safe. Je vais pouvoir prendre un petit crabe en photo. Toi, je vais t'avoir, là. Il ouvre la pince. Il a peur. Il y a un chien qui va jouer avec les crabes. Ah merde, il m'a perturbé. J'ai perdu mon crabe. Je prendrai le chien en photo après. Là, il me faut un crabe. J'ai jamais fait euh, une séance photo qui ressemblait à ça. Elle n'a pas, pas commencé, mais bon. Allez, lui, je le chope. Arrête de te mettre de profil à moi, je te veux de face. Où on va quel côté de l'île Je vais plutôt prendre le côté qui n'est pas à contre-jour, c'est-à-dire l'autre côté. Allez. Il est mignon, il se met à l'ombre. Ah ouais, bon. Ça va être infesté de quelle espèce d'animal par ici En tout cas, les oiseaux, ils sont plus dans la forêt que sur les îles, apparemment. Alors là, faut pas se péter la gueule avec ce que j'ai dans les mains. J'aurais dû emmener mes chaussures. Ok, j'ai pu avancer un petit peu. Il y a plein de bêtes partout, mais c'est pas grave. Je vais pas avancer jusque l'eau parce que ça donnera pas grand chose de plus en termes de photos. En se baissant, ça peut être bien. Hum, là, c'est là, c'est la hauteur idéale. Et je vais faire un petit panorama. Thank you. 
Euh, le décor est quand même absolument dingue. En plus, on est seul ici. Pour ceux qui s'intéressent à la Thaïlande, vraiment, Koh Yanoi, euh, ça ressemble à Koh Phi Phi. Enfin, on a des vues de fou malade. L'île est peut-être un peu moins belle, mais sachant qu'il n'y a pas de déchets comme à Koh Phi Phi ou Koh Phi Phi pour les puristes. Et qu'il n'y a pas de tourisme. Koh Phi Phi, c'est bondé de touristes. Hein. C est, c est, pour moi, ça ne sert à rien d'y aller. C'est pour ça qu'on a choisi de faire Koh Yanoi. Et on est arrivé hier, mais pour l'instant, on n'est pas déçu. Hein. Ça, c'est une, euh, une plage où on a une marée, mais en face de chez nous, on n'a quasiment pas de marée et c'est pas vaseux, donc on peut se baigner tout le temps. Certains se plaignent, le, le défaut de cette île, c'est qu'elle a des marées et qu'elle est vaseuse par endroits, comme ici. Mais c'est vraiment pas le cas de toute l'île, donc... Euh... Et puis ça fait partie de son charme aussi. Hein. Bon, aller sur l'île, en revanche, ça me semble un peu compromis, donc... Euh... Ça ressemble pas du tout euh, aux photos que j'imaginais, hein, en passant par les crabes et le chien. Et, et juste le paysage, mais j'ai pas pu être très créatif cette fois-ci. Oh Ils sont mignons, ils ont fait ça. On essayer de faire une petite photo avec ça, avec le paysage derrière si possible. S'il y a un gars dans les commentaires qui s'y connaît, là il y a des petits trous et à chaque fois ça fait ce genre de forme autour. Bon là il y en a trop, on ne voit pas trop. Mais je ne sais pas ce que c'est, c'est des petites boules de sable et je ne sais pas quel, quel animal fait ça. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, et bah, il est bienvenu dans les commentaires. Hein. Bon bah ma GoPro n'a plus de batterie et puis moi je vais aller euh, au prochain spot, je vais reprendre la moto et, et m'arrêter au prochain spot, découvrir un peu, prendre quelques photos. lui quand même ok petite séquence surprise j'ai pris le scooter pour rejoindre une plage inconnue et le chemin était super long à chaque fois j'hésitais à faire demi-tour je traversais une forêt dans la boue euh... enfin dans la boue ça allait avec le, le scooter euh, à boîte manuelle là c'était pas hyper rassurant mais je voulais absolument aller au bout et j'y arrive droite devant la plage et j'ai oublié de préciser j'ai vraiment croisé euh, zéro personne sur la route qui m'a pris environ 15 minutes 15 minutes j'ai croisé personne donc je pense que la plage est assez tranquille moi je fonce me baigner parce qu'on m'attend à, à midi et demi euh, et il est déjà midi donc le temps que je rentre j'ai 10 minutes pour me baigner à peine donc let's go merci d'avoir regardé la vidéo c'est pas tous les jours que moi je peux faire ce genre de vidéo et que je prends un plaisir, il faut que c'est super calme, il n'y a personne, c'est trop bien. Mais euh, là j'ai bien chaud, j'ai pas choisi mon horaire pour les photos et c'est difficile de prendre des belles photos avec cette lumière. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que la vidéo vous aura plu même si elle était assez simple. Et dernière note, pour les intéresser, euh, toutes mes photos là pendant les voyages, je les retouche sur téléphone. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais avec euh, les presets que je me suis créé là depuis euh, quelques mois et même quelques années d'expérience, bah, en fait c'est devenu super simple de retoucher sur téléphone. Ça me prend moins de temps et je peux faire ça pendant le voyage et, et pas rentrer avec 1000 photos à retoucher. Donc c'est trop cool et tout ça pour dire que bah, je les ai mis disponibles sur mon site internet. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, le lien en description si vous êtes intéressé. En tout cas, euh, moi j'étais pas fan des presets avant et là j'ai fait des presets justement euh, où on peut faire des retouches euh, locales. Et du coup on personnalise chaque photo, c'est pas juste un filtre qu'on applique à notre image. Il y a plein d'outils euh, pour recréer des lumières d'ambiance comme la, la vraie scène, etc. Euh, retrouver de la netteté, euh, donner des styles, créer votre propre style et tout. Bref, tout ça, c'est disponible en description. Donc, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Allez, tchuss